chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Yo voy a estar hoy comiendo... Oh, no, se me ha caído el suelo. Un, dos, tres. Si es antes de cinco segundos no pasa nada. Yo voy a estar comiendo unas chozas. Ya está. Perdón, intentaba sacar la miniatura. Bueno, pues eso. Voy a estar comiéndome estas chozas. Eh, o más bien, soja. ¿Sabéis lo que me ha pasado? Os voy a contar una mini anécdota Así a modo de entretenimiento Para quien se aburra solo comiendo Y es que, mira, antes de contar la anécdota Tengo que decir que yo, quien me conoce lo sabe Soy una persona que siempre deja propina a los camareros, ¿vale? Que no soy la clase de gente que no Y tampoco juzgo a quien no lo haga cada uno con su rollo, ¿vale? Pero antes de contarlo tenía que dejar claro eso Pero el otro día Pues no me fui a tomar un café O sea, si voy a, a tomar una cerveza Una Coca-Cola Pues yo siempre dejo un poco de propina Si voy a comer, pues dejo lo que está pues, social, bien, Socialmente bien aceptado ¿no? Porque aquí en España Es verdad que no hay ninguna norma eh, Y mucha gente no deja propina Y no pasa nada Pero a mí me gusta porque yo Alguna vez he trabajado en hostelería, aunque hace muchos años, y me gusta pues dejarles un poquito de propina, ¿vale? Pero es que esto no tiene nada que ver. El otro día me fui a una panadería que venía yo de un recado por la mañana y entraba tarde a trabajar, así que me fui a comprar un croissant, un croissant, un croissant, o sea, una pastita, una panadería. No sé si todos tenéis croissants en vuestra localidades dale que sí pero aquí sí que es de estilo a desayunar cruzan y entré en una panadería de estas que son cadenas de panadería y pedí un cruzan para llevar por favor y la chica me preguntó ¿quieres la oferta de dos por uno? y yo pues no Está muy bien, pero para tirar uno, pues no. Aunque costara lo mismo. Si no me iba a comer el otro, al día siguiente ya no estaba bueno, pues no. No, gracias. Me dice 90 céntimos. Eh, le doy un billete de 5 porque no tenía cambio. Y la chica me trae. Buenísimas. Y la chica me trae el cambio, o sea, 4 euros y 10 céntimos, pero en vez de dármelo, mete los 10 céntimos en su bote de tips, en su vaso de propinas. Así en mi cara. Yo, perdona. Por comprar un pan o un croissant en una panadería, ¿quién deja propina? Yo creo que nadie. A ver, si meriendas allí, te tomas café o algo. Pero yo pasaba por ahí Me compré una cosa equivalente a casi un dólar por, Para que os hagáis una idea, ¿vale? Un euro está cerca del dólar Ahora está un poco más alto el euro, pero por ahí Como si me dijeran 90 centavos de dólar ¿No? O céntimos o centavos se dice de dólar Bueno, ya me entendéis Casi, casi un dólar, digamos, ¿no? Y me coge, que no es por la cantidad 
Pero si un cruzan vale 90 céntimos y yo no te he dejado la propina, porque nadie en el mundo deja propina en la panadería para comprar un pan. Uy, perdón, se me ha caído. Pues claro, me quedé alucinando. Y la gente que me conoce me dice, ¿y no se le has dicho nada? Yo no, no, no. O sea, me quedé, me quedé tan alucinada, me quedé tan sorprendida y me dio tanta vergüenza decirle nada. O sea, me daría vergüenza ajena de lo que hizo. Entonces me daba vergüenza decir nada ahí delante de la gente. Pues agarré mis cuatro euritos y me fui y dije, no vuelvo más en la vida. No sé, ¿os ha pasado algo así? ¿En vuestros países tenéis costumbre de dejar propinas? ¿Es lo habitual? ¿Sí? ¿No? ¿En dónde? Ay. Uf, me apasiona la ciudad. Pues no sé qué más contaros, la verdad Eso, pues que me dejó tan parada Que digo, ¿le habrá pasado a alguien más? Eso fue en una panadería de Barcelona Por el trabajo en Barcelona Pero vamos Que podría llegar a entender Porque ahora se habla mucho de implantar aquí Como en Estados Unidos La propina obligatoria O la propina incluida, digamos Vale, lo puedo llegar a entender Pero en una panadería Pues si te parece, también dejo propina al del periódico O a la cajera del supermercado Es que para mí no tiene sentido No sé Me quedé alucinado mío, me podría comer no sé cuántas había aquí, 20 pues me podría comer eh, 40 soy una adicta de las chozas mira, 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 mira. Mm. riquisísimas Yo no sé quién me dijo en un vídeo comiendo sushi que, que es sacrilegio comerlo en dos bocados, que hay que comerlo en uno. Pero espero que las yodas sí se puedan en dos bocados, ¿no? Es que a mí me gusta hacerlo en dos bocados porque así le meto más hoja dentro, mira. Así. es la más buena. Esto es como cuando te piden el último trozo de bocadillo. No, el último trozo... ¡Ay, mierda! Se me ha clavado el palo. A ver... Ya, no se nota. El último trozo de bocadillo ni se pide ni se da. Chavales, chavalas. A ver... ¡Mmm! ¡Qué rico, por Dios! Tenía un hambre desmesurada Estoy con un tratamiento eh, Para el estómago Por una bacteria y, y estoy con antibióticos Y me entra hambre Así De una manera positiva
pues eso, desmesurada y luego se me va y luego me viene así que he aprovechado que estos días no tenía mucha hambre y oh, sí, qué bien, me he quedado bueno, espero que os haya entretenido bueno, espero que os haya entretenido, relajado o yo que sé qué eh, y nos vemos en el próximo, muchas, muchas muchas gracias por aguantarme Besitos.